全民再续书接上会。上回呢，就讲到嗰个首富方崇哲呢，七十几岁人㗎啦嘛，年纪老迈，内阁嘅成员都个个都好老嘅。行路行得慢啊，要人扶住嚟行㗎嘛，所以呢，六部上书啊，各位后生啲嘅官员呢，就先到达乾清宫外边，咁啊要等埋首富嚟㗎。几个领导人呢，就坐喺个接台室嗰度呢，就倾下偈啊。今日皇帝驾崩啦，后事点办呢？咁啊，继承皇位嘅係皇长子朱由教呢啲毫无问题㗎喇。但係，哎呀，可怜呢个朱由教啊，佢母亲呢已经过世好耐㗎。而家老豆又死埋，年纪细细咁啊，边个嚟照顾好啊？咁啊，吏部尚书。礼部尚书、左都御史等等啲一致认为，交返俾个李选士嚟照顾算咯。皇帝临死前都吩咐落啊嘛，叫佢做养母嘛，由佢嚟到照料。只要有一个人大声反对，唔得唔得唔得，呢件事绝对不能咁做。反对嘅人就系杨年。咁其实啊，如果按官职啊，按资历啊，哎呀，你杨年根本就冇资格嚟跟埋呢几个大人物出嚟嘅。你咁嘅七品嘅小官，几时轮到你喺呢咁嘅场合嚟到讲嘢啊？但系唔系噃，杨年系个好特殊人物嚟噶嘛？呢一次，嗰、哦那个朱常乐唔敢入皇宫送终。都系杨年作主，揾到个太监王安，带佢入宫为个老豆送终，咁先嚟保住个皇位㗎嘛。不过呢，朱常乐做咗皇帝之后呢，啊，并冇即刻封翻个大官俾杨年嘛，并冇报答佢嘛。但係杨年一啲都唔计较，后屘仲写咗封严厉。批评皇帝嘅信，批评佢不知自爱，搞八个美女，搞到今日咁嘅地步，所以呢个朱常乐呢，就十分感激嘅。啊，杨年真系一个认真忠君爱国嘅忠臣啊，所以就信任佢。叫嗰啲大臣嚟开会嗰阵咧，特登拉佢坐埋喺床边，将后事摆托俾佢。当时啊，呢几个内阁首要个个都睇到㗎嘛，都知道皇帝啊特别睇得起杨年嘅。以后呢，几次重要嘅会议啊，皇帝都点名道姓，一定要揾杨年嚟参加。所以呢。大家对杨年就另眼相看，静静喺度听佢讲嘢啦嘛。杨年就十分激动咁指出：太子朱由教年纪细细啊，仲好幼稚噶，绝对唔能够将佢交俾个女人嚟到照料，特别系一个用心不良嘅女人，一旦手揸住呢个唔懂事嘅太子，咁啊由佢嚟都指挥后果不堪设想啊！呢几句说话彻底震惊所有人，大家仲记得嘛？就前几日啫嘛，呢、這个女人冲入皇帝嘅寝室，拉走呢个太子。仲提出你自己要做皇后，喂喂喂，咁嘅人嚟到管太子得了嘅，所以大家系一致就同意杨年嘅意见。但系依家呢，皇帝啱啱死咗，皇长子仲系住喺乾清宫喎，乾清宫仲系有个李选士嚟到控制住嘅，咁点算呢？大家就冇晒主意，杨年就提出嚟啦
唔得㗎啦，唔得㗎啦！而家情势危急，我哋即刻入宫去揾王长子出嚟。揾到之后啊，马上带走佢，另外揾地方俾佢住，千祈唔好俾佢离选时控制住。大家听完亦觉得有道理噃。而家事情危急，只好冒险去搏一搏。喂喂喂，呢件嘢都好大风险㗎嘛！你入到皇宫，夹硬抢走皇长子将来嘅皇帝嚟嘅，你咁做法啊？杀头㗎喎、啊！哎呀，不过事情危急都唔顾得咁多啦。于是十三位顾命大臣就喺羊年嘅大令下，直入乾清宫，一场你死我活嘅斗争就此展开。啱啱嚟到大门口啫。一批太监咧拦住唔准入，唔准入，唔准入。呢啲啊，一定系个李选士早就布置定噶啦。李选士啊，就比我个郑贵妃啊聪明得多噶嘛。佢知道皇帝死咗，你呢班大臣呢，一定要嚟到宫中噶啦。所以佢就把啲太监就拦住，唔俾你哋入。一定要讲好数口先。嗰十几个大臣呢，个个都系正部级干部啊，一品大员、二品大员啊，就系个杨连须兜啲七品官啫但系呢班大臣呢，诶都系读书人出身啊，个个书生气十足。根本就唔懂得乜嘢枪杆子女出政权呢啲咁嘅硬道理㗎嘛？面对住凶神恶煞守住大门口嗰班太监，个个大神啊，手足无措，都唔知点算好。好在有个杨连喺度，杨连啊挺身而出，开口就大闹：你班太监真系岂有此理！喎！你咩人啊？吓！你系乜嘢人、啊？皇上已经驾崩啦，皇长子就快要接皇位㗎嘛？而家咁危急嘅情况，阿你哋居然敢阻拦我哋去见皇长子，岂有此理！你哋耽误大事，将你哋一个个千刀万剐、碎尸万段都难以补救啊！嗰班太监啊，一听啊，当堂惊晒喎！嗱，呢个真係一个真理嚟㗎。你对付嗰啲流亡家民盲呢？你同佢讲道理系咪晒起？唯一办法就大声闹佢，恶过佢。诶，咁啊，指到佢啦。于是嗰班太监啊，让路，十三位大臣就顺利入宫。入到皇宫之后呢，依照规佢就梗系一齐跪低叩头，放声痛哭啦。今日有冇眼泪就唔知噃，但系大家大声喺度喊啊，真嘅喊多轮啦，好啦好啦好啦，要办理正经事啦。杨连就问啦嘛，王长子呢？诶，唔见人咯。王长子呢？吓、啊，王长子喺边度？冇人应喎、啊。你选事就硬硬唔睬你喎、啊。本嚟王长子应该喺度，我而家咁唔见啲人喎、啊，点解点解点会揾佢？哎呀，死啦死啦！皇宫咁大，你揾啦、啊？点揾啊？杨烈咧真系急到发发条，因为佢心知肚明啊。呢、這个李选事十分厉害噶，如果。你俾佢控制住王长子啊！呢、這个王长子一登上皇帝，即刻攞到圣旨，话你呢十三个大臣入宫作反，统统嚟斩头都得噶。正系生死关头，有个太监就行到埋大学士刘一景嘅身边，细细声讲咗两个字：乱国。呢、這个太监呢？就名叫王安，系河北洪县人。佢啊几十年前啊已经进入皇宫做太监啦。佢系冯保嘅手下嘛，做咗几十年，忠心耿耿，冇人肯做呢份苦工啊。就系、是、佢肯做。咦，日
，亦都服侍个王长子朱常乐。佢系朱常乐嘅随身太监啊嘛。系、哎、啊，朱常乐嘅妻娘都极㗎啦，成日受个郑王贵妃欺凌，万历皇帝又冷落佢。所以冇人肯做佢嘅随身太监啊，只有王安忠心耿耿，始终都跟住佢，保护住佢。唉，无论啲咩饶恕案啦、啊、停击案啦、啊、曾国本啦、啊，王安都系不顾一切嚟到保护住王长子朱常乐。朱常乐一做咗皇帝，即刻就封王安做司礼监。兼秉不太监，管理晒后宫大事，好大权㗎噃。王安最喜欢嘅系东林党，因为东林党处处都支持朱常乐㗎嘛。王安最恨嘅就係李选士，因为啊呢、這个李选士啊，恃住朱常乐宠爱佢喺后宫嘅横行霸道啊，分放肆嘅，佢专门欺负一个女人，王彩人，王彩人就系依家朱由教嘅亲生母亲啊嘛，王安呢就将呢个最重要嘅消息报俾杨年呢班人听啦嘛，杨年佢哋一知道哦。原来喺乱国，马上就将呢个尹太子嘅重大任务就交俾王安。咁啊，王安系管理晒王宫所有嘅太监系头嚟㗎嘛，去边度都得㗎嘛。王安就直入乱国，就揾到李选士，对佢讲：依家嘅情况呢。」就好紧急、哦，喎，因为啊，先王嘅丧事就要王长子嚟到主持，登基嘅大事呢，又要等住王长子噶啦噃，你想留住佢喺暖国咁唔得㗎，一定要即刻俾佢出返去见嗰班大臣，咁先能够安定局面，顺利登基做皇上啊嘛！嗰、那个李选士呢一谂，啱、啊、又系、啊，你收埋嗰度唔得㗎喎。咁我点做皇帝？点登基啊？咁皇帝嘅丧事点办啊？咪冇办法咯，就只好放翻佢出嚟咯。皇安一。见到我呢个猪油交出嚟，一手拉住佢就飞快就走人啊嘛！点知李选士谂谂，哎呀呀呀呀呀，唔对路啊！上当上当啊！扑上前啊，捉住王长子啊，硬嘅唔肯放手，唔得啊，唔得啊！你唔能够出去噶，呢、這个时候啊，真系有你冇我啦！王安就唔顾得咁多啦，一手就推开李选士，咁啊，王安呢？虽然系太监，嗱到底系半男半女啊嘛吓，力气啊梗啊好过你呢个娇滴滴嘅李小姐啦，抢走咗王长子，飞快就跌出去啦嘛。咁喺乱国门外呢，嗰班大臣喺度等紧嘅啦嘛，一见到抢人成功啊，哎呀，一涌上前，个个跪低。连声欢呼，万岁万岁万万岁！于是老太监王安开路，大学士刘一景就拉住太子嘅左手，英国公张惠贤就拉住太子嘅右手，一班老臣子就左右两边保护，杨连就压后。点知啱啱行咗几步脚啫，李选士喺后边大声嗌：翻嚟，翻嚟啊！哇！哎，呢、這个女人啊，真系你咪睇佢娇滴滴，真系声大夹恶喎，咁大声嘅，一嗌就吓到嗰班大臣啊，手足无措，脚都软晒湿。云落百唔识行，本嚟呢，佢哋早啊准备咗台轿嘅
个抬轿呢，就摆喺门口。个太子一出嚟，即刻坐轿咗，就抬走就了事啦。啊，点知呢？嗰班抬轿嘅轿夫咧就未到，喎。啊死啦死啦，咁点算啊？冇办法㗎啦，马死落地行啊！你啲咪一品大官啊，个个做抬轿佬啦。呢班人啊，平时坐轿人呢，都要人哋扶上轿啊，而家叫佢嚟抬轿啊，哎呀，真係丑态百出咯！抬轿人係吏部尚书周家武、内阁大学士刘一景、英国公张惠贤。诶、哎，呢、这个张惠贤好犀利㗎。吓、啊，以前都冇乜点提到佢，依家介绍下啦，张惠贤。喺呢班一品大员里面，咧，级数系最高嘅，因为佢系公爵嚟噶，佢系西集公爵，佢嘅祖先呢，系明成祖朱棣手下战功最卓著嘅大将军张玉，张玉系战死沙场啊嘛，封为公爵，所以佢就西集亦系做公爵，级数系最高佢噶啦，张惠贤啊。仲有个级数最低嘅，唔使问啦，数都数到佢噶啦，杨年啊嘛吓。不过最后生佢嘛，四十八岁啫，其实都唔算后生噶啦，都四五十噶咯。不过喺呢班人里面，最后生最大力嘅佢啦，呢四个高级抬轿佬，出尽死力嚟抬啦嘛。但系到底岁月不饶人啊！呢班老家伙行咗几步就气喘如牛。左摇右摆啦，唔识喐啦，弊啦弊啦！一班太监啊，已经追到嚟啦！带头嗰个太监就大声喝啦：，喂，你哋想点啊？你哋吓斗胆斗胆啊！居然抢走王将子，你哋想死啊？讲完呢，阿佢就扑上前。一手要将猪油教就拉落轿嘛，嗰班部长级嘅大官啊，平日耍阴谋诡计咧就好本事嘅，闹人亦好叻啊！但系如果讲打交就唔系嗰皮啦，眼睇住呢，呢回就要吃眼前亏啦。好在杨年临危不乱，大声喝住：喂！少少一个太监，你居然敢动手拉当今嘅太子，你该当何罪？跟住对朱由教讲啊，天下都系归你嘅，天下系你嘅天下，所有人都系你嘅臣子。你嘅太监如果再放肆，你斩咗佢啦！哇！哎，呢、這个太监见到杨年咁恶，亦都惊起上嚟，唔敢动手啦嘛。跟住又吩咐其他太监，算啦算啦算啦，走啦走啦。呢、这个领班太监个名啊叫做李俊忠，嗰阵呢只系个无名小卒，但系啊后来佢改咗个名，就系、是、名闻天下、遗臭万年嘅魏忠贤，就系咁喺杨年嘅护卫下。朱由教就终于嚟到文华殿，文华殿就系皇帝登基嘅地方啊嘛，就喺嗰度，朱由教就接受咗群臣嘅朝拜，成为明朝新任皇帝，史称明熹宗。咁其实佢已经算系做咗皇帝嘅啦噃，但系呢，都未能够算系正式登基，堂堂嘅大明王国。乜咁随便啊？咁啊，算系做咗皇帝啊，唔得嘅。你睇下而家，就算啊，一间大公司开张啊，唉、哎，都摆下排场，搞得隆重啲开幕仪式，搵啲唔大唔细嘅官啊，讲翻几句话咁先算㗎嘛。何况皇帝登基，就咁算啊，点得㗎？所以呢，有啲大臣就建议咁啦，即刻搵人嚟。马上就补办登基嘅仪式，咁就算系即日登基做皇帝啦。点知杨年坚决反对噃
唔得唔得，点能够咁嚟搞法嘅啫？今日唔能够登记，羊年呢就板起手指头喺度计数，今日系初一，哦，初六系好日子，咁啊，就定喺初六登记。哎呀，羊年啊，羊年！你一世聪明，呢回就犯咗个大错啦！呢、这个系天大嘅错啊！你要将明朝嘅江山颠倒，使到明朝山河变色啊！吓、啊，乜嘢事咁厉害啊？欲知后事如何，且待下回分解啦。